네, 안녕하세요. 저희는 헤드체커라는 이름의 한국어 낚시성 기사 판별기 프로젝트를 진행한 마이마이라고 합니다. 저는 발표자 차정은입니다. 저희 발표를 시작하기에 앞서 팀원 소개가 있겠습니다. 어, 저희 팀은 차정은, 노유연, 신노아 총 3명의 팀원으로 이루어져 있고 저와 유연님이 데이터와 모델을 공동 개발하였고요. 노아님이 어플리케이션 서비스 개발의 역할을 맡아주셨습니다. 그러면 프로젝트 선정 배경부터 말씀드리도록 하겠습니다. 저희 팀은 낚시성 기사에 주목하였습니다. 낚시성 기사는 왼쪽에 보이시는 것과 같이 본문과 전혀 다른 자극 클릭을 유도하는 기사입니다. 이런 낚시성 기사는 언론사들의 트래픽 경쟁으로 인해서 그 비중이 점차 높아지고 있고 어, 이로 인해 소비자들의 뉴스 기사 소비 품질이 하락하고 단기적으로는 언론의 신뢰도가 하락한다는 문제점을 가지고 있습니다. 그래서 저희 팀에서는 이러한 낚시성 기사를 먼저 선별하는 그런 모델을 구상하고자 하였는데요. 그 중에서도 낚시성 기사의 구조를 좀 주목했습니다. 그래서 본문과 상이한 제목으로 클릭을 유도하는 낚시성 기사의 구조를 살펴보았을 때 제목과 본문을 모두 입력으로 받아서 이 둘의 관계를 파악하여 낚시성 기사의 확률을 계산하는 모델을 학습시킬 수 있다면 낚시성 기사를 성공적으로 어, 판별할 수 있겠다라고 목표를 세웠습니다. 또한 2022년 언론 수용자 조사에 따르면 74.1%의 사람들이 모바일 인터넷을 통해서 기사를 접한다고 응답하였습니다. 이에 따라서 학습자 모델, 모델을 모바일 어플리케이션으로 서비스할 수 있다면 사용자들의 접근성이 좀더 향상될 것이라고 생각합니다. 이렇게 두 가지 목적을 가지고 프로젝트를 이 프로젝트가 성공적으로 진행이 된다면 사용자 측면에서는 낚시성 기사를 사전에 차단하여서 뉴스의 소비 품질 향상을 도모할 수 있고 제공자 측면에서는 이 판별기를 사용하여서 뉴스 공급 전에 낚시성 기사를 차단을 한다면 언론에 대한 신뢰성 회복을 도모할 수 있을 것이라고 기대하였습니다. 그래서 지금부터는 프로젝트 수행 절차 및 방법에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 저희는 먼저 선행 연구에 대한 검토를 진행을 하였습니다. 1번에 나와 있던 논문은 저희와 마찬가지로 한국어 뉴스 데이터셋을 통해서 낚시성 기사인지 아닌지 판별하는 프로젝트를 진행한 논문이었는데요. 어, 양방향 2단계 RNN 구조와 어텐션 메커니즘을 적용한 모델을 통해서 헤드라인과 본문의 관계를 분석한 모델을 개발하였습니다. 그런데 전반적으로 모델의 구조가 복잡하고 버전 문제로 이 모델을 그대로 구현하는 것이 어려움이 있었습니다. 또한 이 논문이 나온 이후에 그래서 높은 성능을 보이는 LNN 모델들이 많이 개발되면서 저희 프로젝트에서도 마찬가지로 이런 라지랭귀지 모델을 사용하여서 프로젝트를 진행하고자 생각했습니다. 그래서 저희는 좀더 테스크를 단순화시켜서 낚시성 기사인지 아닌지 라벨링된 데이터를 활용을 해서 센텐스 클래시피케이션을 진행을 한다면 저희 프로젝트를 원하는 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각을 하였습니다. 그 중에서도 클래시피케이션의 좋은 성능을 가진 것으로 판단되고 있는 버트 계열의 모델을 적용하기로 결정하였습니다. 다음은 데이터 부분입니다. 어, 저희는 AI 허브에서 제공하는 낚시성 기사 탐지 데이터를 활용하였습니다. 약 70만 개의 기사가 제공되고 있고 7가지 분야의 다양한 카테고리에서 기사가 제공됩니다. 데이터셋의 구성은 어, 일반 신문 기사로 이루어진 비낚시성 기사가 있고 본문에 상관없는 제목이 붙여진 파트 1의 제목과 본문의 브릿지 기사, 그리고 본문 끝단에 상관없는 내용이 부... 본문과 도메인 일관성 부족 기사인 파트 2가 어, 이러한 데이터를 전반적으로 사용하기에 앞서 간단한 어, 저, 분석을 진행하였는데요. 어, 일단 버트의 입력 한계로 데이터의 길이가 너무 긴 것에 문제가 있었습니다. 어, 그래서 대화로와 소괄로 안에 내용을 삭제하고 따옴표 등의 특수기율을 삭제하는 등의 간단한 전처리를 진행하였고요. 그럼에도 불구하고 너무 긴 기사의 경우 학습에 방해가 될 것이라고 생각을 하여서 1200자 이상의 기사는 삭제하였습니다. 어, 삭제 후 트레인셋은 약 30만 개, 파스트셋은 약 7만 개로 어, 정리가 되었습니다. 그 이후에 삭제된 이후에 데이터 불균형을 확인해 보았는데요. 상대적으로 긴 기사가 많았던 IT 과학 분야나 정치 분야는 좀 많은 부분이 삭제가 됐지만 전반적으로 데이터 불균형이 감당할 수 있을 정도의 수준이라고 생각을 하여서 이 데이터를 기준으로 베이스 모델 학습을 진행하였습니다. 
다음은 모델 선. 어 저희는 한국어 학습된 버튼 모델 간 체크 포인트인 벌트 베이스 멀티링규어 케이스를 사용하여서 파인 튜닝을 먼저 진행하였습니다. 어, 학습 도중에 메모리 부족 문제가 발생하였기 때문에 주어진 자원에서 학습을 진행하기 위해서 저희는 맥스랭스와 배치 사이즈를 조정을 하였는데 이후 맥스랭스가 450이라는 것이 일반적이지 않다는 피드백을 받고 어, 이후 256으로 변경을 하였습니다. 이 조건 하에서 어, 발리데이션 어큐러스는 약 0.87 정도 나왔고 테스트 어큐러스는 약 6.66 정도 나왔습니다. 이 이후로는 모델의 성능을 높이기 위한 노력을 계속하였습니다. 먼저 첫 번째로는 본문의 길이가 너무 길어서 정보 손실이 너무 많다고 판단을 하였기 때문에 어, 조사를 삭제하는 추가 분류을 처리를 하였습니다. 또한 마찬가지인 의미에서 어, 본문의 뒷부분을 어, 잘라내는 것이 정보 손실이 많다고 생각을 하여서 본문의 앞부분을 잘라내서 따로따로 토큰에이징을 하는 방법을 통해서 어, 학습을 두 가지 방법 다 벌리데이션 어큐레 성능을 보였기 때문에 어, 이 방법은 사용하지 못했습니다. 다음은 어, 마찬가지로 맥스랭스 이상의 글자에 대해서 본문의 뒷부분을 잘라내는 방식이 중요한 정보를 손실하고 있다고 판단을 하여서 데이터 자체에서 이번에는 본문의 뒷부분 열 문장만 잘라서 데이터셋을 새로 구성하여 학습시킨 방식으로 어, 진행해 보았습니다. 어, 이 결과 테스트 어큐러시는 조금 높아졌지만 어, 프리시즌이 어, 조금 감소하였고 발리데이션 어큐러시가 전반적으로 낮게 나타난 것을 보았을 때큰 어, 효용이 없다고 판단하였습니다. 다음은 데이터 정제 파트인데요. 아까 말씀드렸던 파트 1과 파트 2가 정확하게 같은 테스크를 가지고 있지 않다고 판단이 되었습니다. 그러니까 제목의, 제목과 본문의 불일치와 본문의 도메인 일련성 부족은 어, 정확히 말하면 같은 성격을 가지고 있지 않다고 생각해서 원래 목표에 가까운 파트 1 데이터만 집중 학습하도록 하였고요. 분석해 보았을 때 일곱 가지 기사 카테고리, 어, 사회, 생활문화, 세계 이세 가지 분야에서 유독 더 낮은 어큐러시가 나온 것을 번, 어, 발견하였습니다. 그래서 중요하다고 생각하는 몇 가지 카테고리만 집중해서 학습시켜 보았는데요. 어, 그런데 이두 가지 방법 모두 데이터의 양이 이전보다 많이 감소한 것이 원인이었을지 기존의 베이스 모델보다 어큐러시나 프리시즌 모두 크게 감소한 모습을 보였습니다. 이 다음부터는 모델 단에서 이루어진 노력입니다. 어, 먼저 제목과 본문 간의 관련성을 어, 모델에서 파악하겠다는 라 원래 아이디어를 살리기 위해서는 어디서부터가 어디 어디서부터 어디까지 제목인지 그리고 본문인지 판단해주는 마스킹을 집어넣는 페어 센텐스 클래시피케이션이 필요하다고 생각했습니다. 그래서 토큰하이징 과정에서 토큰 타입 IDS라는 것을 추가하여 학습을 진행한 결과 테스트 어큐러시나 프리시즌이 모두 없기 때문에 이 이후에 모두 토큰 타입 IDS를 추가하여서 진행하였습니다. 다음은 프린트레인드 모델 변경 부분입니다. 기존의 버트 베이스 멀티링규얼 케이스 체크 포인트는 다국어로 학습된 모델이기 때문에 한국어 뉴스 데이터셋에 더 적합한 프린트레인드 체크 포인트를 사용하는 것이 효율적이라고 생각을 하였습니다. 그래서 대표적으로 한국어 데이터셋으로 학습된 클로드 버트 베이스와 클로드 오타 베이스를 사용하였고 또한 두 가지 문장의 유사도를, 기반, 유사도를 측정하는 테스크로 어, 프리트레인된 어, 클로 NLI나 코 NLU 어, 프리트레인 모델을 가지고 파인튜닝을 해보았습니다. 그 결과 클로 버트 모델에서 테스트 어큐러시와 프리시즌을 모두 의미 있는 성장이 좀 이루었다고 판단을 해서 클로 버트 베이스 모델을 기반으로 어, <웃음> 프로젝트를 진행하였습니다. 마지막으로 진행한 건 DAPT와 TAPT 부분입니다. DAPT는 도 저를 가지고 추가 사전 학습을 진행한 것이고 특히는 테스크에 관련된 데이터셋으로 추가 사전 학습을 진행한 방법이었습니다. 그래서 한국어 뉴스 더미 데이터셋으로 MLM 프리트레인을 진행을 하였고요. 그 이후에 어, DAPT와 TAPT를 동시에 진행한다는 의미에서 저희가 가지고 있는 낚시성 뉴스 기사 데이터셋으로 MLM 프리트레인을 진행한 후에 원하는 테스크로 파인튜닝을 진행하였습니다. 어, 그 결과 테스트 어큐러시는 소량 증가하였고 어, 프리시즌은 크게 변화가 없는 부분이 있어서 
어, 최종적으로는 어, DAPT와 TAPT를 적용한 이 프리트레인 모델을 가지고 서비스 개발을 시작하였습니다. 어, 이, 여기서부터는 플러터 부분입니다. 어, 이 오른쪽에 나와 있는 영상을 보면서 같이 설명하도록 하겠습니다. 저기 나와 있는 게 메인 화면이고 메인 화면에 시작하기 버튼을 클릭하였을 때 처음 사용하는 사용자에게 앱 사용 방식을 설명하는 튜토리얼 페이지가 제공됩니다. 튜토리얼 페이지 지나간 뒤에는 내비게이션 바의 뉴스 화면으로 이동 어, 조회수가 높은 상위 20개의 뉴스를 리스트업해서 보여주고 있습니다. 이 가운데 이제 궁금한 뉴스 기사의 제목을 클릭하면 뉴스 링크가 클립보드에 복사가 되고 이 복사된 링크를 바탕으로 인퍼런스 화면에서 링크를 입력하면 <웃음> 링크를 바탕으로 모델이 추론을 하여서 납치성 기사의 확률을 표시해주는 어플리케이션입니다. 이 어플리케이션을 설계할 때 사용자의 편의성을 고려하여 어, 이 구조를 설계하였는데요. 첫 번째는 앱 사용자에게 사용 방식을 설명하는 튜토리얼 페이지를 넣은 부분이고요. 두 번째는 앱 바깥에서 어, 뉴스 링크를 복사해서 확인한 것 뿐만 아니라 앱 내부에서도 뉴스 기사를 한번 확인하고 직접적으로 간단하게 확인할 수 있도록 뉴스 리스트 화면을 구성한 부분입니다. 그리고 인프런스 페이지에서는 직관적인 UI를 구성을 하여서 사용자들의 편성을 제고하려고 노력하였습니다. 그래서 전반적으로 어플리케이션은 UI를 구현하였고 패스트 API를 크롤링, 그 다음에 모델 인퍼런스 하는 엔드포인트를 생성해서 어플리케이션을 개발하였습니다. 마지막으로 어, 뉴스 기사를 확인하는 지시 판별하는 것이 사실 가장 사용하는 데 편리한 방법이라고 생각을 해서 크롬 익스텐션으로도 구현을 한번 해보았습니다. 모바일 애플리케이션과 마찬가지로 뉴스 링크를 어, 카피해서 어, 크롬 익스텐션 화면에 집어넣으면 어, 관련한 어, 그 링크를 바탕으로 이 뉴스의 어, 낚시성 기사의 확률을 화면에 보여주게 되는 크롬 익스텐션까지 개발을 한번 해보았습니다. 어, 이렇게 프로젝트를 진행해 보았는데 전반적으로 좀 아쉬웠던 부분에 대해서 말씀을 드리면요. 첫 번째로는 모델 구도와 노력의 성과가 아쉬웠던 부분이 있을 수 있을 것 같습니다. 더 테스트 결과를 좀더 자세히 어, 다각도로 분석을 해서 어떤 부분에서 어, 개선이 있어야 하는지에 대해서 들었을 것 같고 또한 카테고리나 뭐 같은 더 많은 메타데이터를 활용해서 학습을 시켰다면 조금 더 효율적이지 않았을까 그리고 본문 내용을 요약해서 본문 전체 내용을 학습에 활용을 한다면 어, 조금 더 좋은 성과를 내지 않았을까 라는 아이디어가 있었는데 어, 여기에 대해서 어, 구현하지 못한 부분이 조금 아쉽고요. 또한 이게 현실 뉴스 기사 데이터에 관련된 서비스인 만큼 현실 데이터로 충분히 검증하지 못한 부분이 좀 아쉽습니다. 그래서 현실 데이터로 검증을 해서 이 앱의 신뢰도를 어느 정도 확, 확보해서 지표로 보여줄 수 있다면 더 발전된 어, 프로젝트가 되지 않았을까 라고 봐. 생각하고 있습니다. <웃음> 어, 네, 이상 저희 발표는 여기까지 마치겠고요. 들어주셔서 감사합니다.